আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি হাসান আহমেদ টিচিং হোম অ্যান্ড প্রাইভেট সেন্টারে আইসিটি থার্ড চ্যাপ্টার নাম্বার সিস্টেম তো এর আগে আমরা পড়েছিলাম দশমিক থেকে বাইনারি অক্টাল হ্যাক্সা ডিসিমাল কীভাবে রূপান্তর করতে হয় সর্বপ্রথম আমরা দেখেছিলাম দশমিক থেকে বাইনারি এখন দেখব দশমিক থেকে অক্টাল তো দশমিক থেকে অক্টাল সেক্ষেত্রে কী করতে পো দশমিক একটা সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাটার রক্তালে রূপান্তর করতে হব ঠিক আছে তাহলে এখানে যেহেতু আমরা দেখতে পারতেছি যে এখানে ভিত্তি কত এই সংখ্যাটার ভিত্তি কত আছে দশ তাহলে এই সংখ্যাটার ভিত্তি আছে দশ আর এখানে আমাদের হোয়াট পদক চিহ্ন দিয়ে দেওয়া আছে কি আট তাহলে আট যদি দেওয়া থাকে তাহলে অবশ্যই এটা অক্টাল তৈরি করতে হয়েছে তাহলে আমরা অক্টাল কীভাবে তৈরি করবো এই সংখ্যাটা থেকে আমি আগে একটা কথা বলেছিলাম যে যে সংখ্যায় রূপান্তর করতে করবো সেই সংখ্যার ভিত্তি দিয়ে এই সংখ্যাটারে ভাগ দিলে আমাদের ফলাফল বের হয়ে আসবে তো দেখি আমাদের ফলাফলটা কি আসে তো এখানে আর দিয়ে যেহেতু আমাদের অক্টাল বের করতে বলছে তো অক্টালের ভিত্তি দিয়ে এই সংখ্যাটার আমরা ভাগ দেবো তাহলে অক্টাল এখানে দুশো উননব্বই আছে দুশো উননব্বই দিয়ে সরি আট দিয়ে যদি দুশো উননব্বইকে ভাগ করা হয় তাহলে ছত্রিশ বার যায় আট দুশো উননব্বইয়ের মধ্যে কতবার যায় ছত্রিশ বার তো ছত্রিশ বার গেলে হারে দুশো অষ্টাশি হয় ছত্রিশ দিয়ে যদি আর আরে গুণন দেই তাহলে হবে দুশো অষ্টাশি সেক্ষেত্রে বেশি থাকে কত এক সেই একটা আমি ডান পাশে দিয়ে দিছি তারপরে আবার আট 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 ছত্রিশের মধ্যে কয়বার যায় অবশ্যই চারবার যায় চারটা কত বত্রিশ চারটা যদি বত্রিশ হয় তাহলে থাকলো কত চার চারটা ডান পাশে ফেলছি আবার আট চারের মধ্যে যায় না এ জন্য শূন্য এই চারটা ডান পাশে নিয়ে এসে পড়ছি তাহলে এখানে অ্যান্সার কে দাঁড়াইলো এখানে অ্যান্সার দাঁড়াইলো ফোর ফোর ওয়ান ফোর ফোর যেহেতু আমাদের নিচের দিক থেকে উপর দিকে যাইতে হবো তাহলে তার মানে এখানে ফোর ফোর ওয়ান ওয়ান তাহলে দশমিক থেকে অক্টোর সংখ্যাটা আমরা পেয়ে গেছি এটা হলো অ্যান্সার তারপর আবার দুশো থেকে দুশো আটানব্বই দশমিক সংখ্যা থেকে অক্টাল সংখ্যা তাহলে এখানে দুশো আট দুশো আটানব্বইয়ের মধ্যে কতবার যায় সাঁত্রিশ বার যায় তো সাঁত্রিশ বার যদি সাঁত্রিশের সাথে যদি আট গুণন করি তাহলে দুশো ছিয়ানব্বই হয় এখানে দুশো আটানব্বই থাকাতে দুই বেশি আছে তার কারণে দুই আমরা ডান পাশে দিয়ে দিছি আবার আট আট দিয়ে আট এই সাঁত্রিশের মধ্যে কয়বার যা চারবার যা চারবার যাওয়াতে চারটা কত হয় বত্রিশ কিন্তু এখানে আছে সাঁত্রিশ বত্রিশ সাঁত্রিশ থেকে যদি বত্রিশ বাদ দিই তাহলে থাকে কত পাস সেই পাস এখানে তারপর আবার যা আট আট চারের মধ্যে যায় না এই জন্য জিরো আর এই ফোরটা এ পাশে এসে পড়লো তাহলে অ্যান্সার কে দাঁড়াইলো অ্যান্সার দাঁড়াইলো দুশো আটানব্বই দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি থেকে চারশো বাহান্ন অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হইল তাহলে আমরা কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করতে পারবো আমাদের এল এস বি থেকে এম এস বিতে যেতে হবে মানে সর সর্ব নিচে সর্বোচ্চ সংখ্যা থেকে উপর দিকে যাইতে হবে তাহলে এই এর এরো চিহ্নতে দেওয়া হলো তারপর আসি এটা একশো পঁচাত্তর একশো পঁচাত্তর একটা দশমিক সংখ্যা এখানে যেহেতু বৃত্তি দশ দেওয়া আছে বের করতে হবে কত অক্টাল সংখ্যা তাহলে একশো পঁচাত্তর একশো পঁচাত্তর মধ্যে আট কয়বার যায় একুশ বার যায় থাকে কত সাত এই জন্য ডান পাশে সাত দিয়ে দিছে আবার আট একুশের মধ্যে কবার যায় আট একুশের মধ্যে দুইবার যায় দুইবার গেলে কত হয় ষোলো হয় ষোলো একুশ থেকে যদি ষোলো মাইনাস করা হয় তাহলে থাকে কত পাঁচ এ পাঁচ তারপর আট দুইয়ের মধ্যে যায় না এই জন্য জিরো বার এই দুই এই পাশে নিয়ে আসছি দুশো সাতান্ন অঞ্চল এখন আমরা দেখলাম সাধারণ নিয়মের কিন্তু এখন দেখব ভগ্নাংশ ভগ্নাংশ কীভাবে করতে হবে ভগ্নাংশ টুকু করার আগে ভগ্নাংশ এই সম্পূর্ণ টুকু কি দশমিক সংখ্যা দশমিক সংখ্যা থেকে অক্টাল সংখ্যা আমাদের তৈরি করতে হবে তো দশমিক থেকে অক্টাল সংখ্যা তৈরি করার জন্য আমাদের নিয়ম জানা আছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে প্রথম পূর্ণ সংখ্যা যেটা আছে পূর্ণ সংখ্যা কত এখানে সেভেন ফাইভ সেভেনটি ফাইভ হলো পূর্ণ সংখ্যা আর তারপরে যে এক্সটেনশন সহ ফিফটিন আছে ফিফটিন হলো কি ভগ্নাংশ সংখ্যা আর এই সম্পূর্ণটাই কি ভগ্নাংশ সংখ্যা তো আমরা পূর্ণ সংখ্যাটাকে বের করে নিব তাহলে পূর্ণ সংখ্যা এখানে কত আছে পঁচাত্তর তাহলে পঁচাত্তর 
पचात्तर के आठ दे भाग करब पचात्तर जो आठ दे भाग करी तेल आठ नय बार जाए नय बार गले तीन थे तीन टैन पास दिए दिल तर नयर मध्य आठ एक बार जा हाथे थके आठ एक मध्य जाए ना जो जिरो ए वन ए पास तेल वन ओन थ्री तेल वन ओन थ्री एन आसलो थकल एक्सटेंशन सह फिफ्टीन तेल एक्सटेंशन सह फिफ्टीन एखे ये एक्सटेंशन सह ये फिफ्टिन आठ दे गुणन करब क्या मूल थीम कि मूल नियम कि जे एखे जेडे तैरि करब कर वेटर भित्ती दिए जे संख्याटार के तैरि करते करब वो संख्याटारे भाग दीते हो क्यों पूर्ण संख्यार बेला भग्नांश संख्यार बेलाय वो संख्याटारे ओ जे संख्याटा रूपान्तर करते वो संख्यार भित्ती दिए वंगनांश संख्याटार की करतेब ग्रहण करतेबले एखे वंगनांश संख्या कत दशमिक पंदो दशमिक पंदर साथ आठ गुणन करी तो हमें आशे एकश बीस जेहेतु एखे दुई गड़ आखने दुई गड़ रखे दिए तरह बामे संख्या बामे और बामे एक सरई देव ताल एक बीस आशो बीस कय आगे दशमिक दुई गड़ आगे दशमिक दुई गड़ आगे दशमिक दिशी आर बीस दशमिक बीस आठ दे ग्रहण कर दशमिक बीस कत दे ग्रहण कर आठ दिए आठ से कत एक षाट जेहेतु एखे दुई गल पर दशमिक आज दुई गल पर दशमिक दिशी एक डान बाम पास नहींसी आर षाटे आर आठ दे गुणन ता कत चारशो आशी आठ आठ दे षाटे गुणन कर ले कत चारशो आशी चार टाइम पास नहींसी दुई गल पर दशमिक दुई गल पर दशमिक दिशी तरह आशी रे आठ दे गुणन आशी आठ दे गुणन दी हारे छो चल्लिस आसे जेहेतु एखे दुई गड़ आगे दशमिक ये दुई गड़ आगे दशमिक दिशी तर संख्याटारे बाम पास सर तेल एन ये असीम भावे आसते ही थको एक समय जाए जिरो जिरो हो जाए तो क्षेत्र में क्यों करते हैं सर्वोच्च चार के पाँच बार जाब एक दुई तीन चार आप चार बार नहीं चार चार पाँच बार निब तर बसि नवर दरकार नाई तो देखा एन प्रथम कि पढ़ल जो नीच थे ऊपर दिखे जाब से कि पूर्ण संख्यार बेल क्योंकि भग्नांश संख्यार बेल ऊपर दिखे नीच दिखे आसते हो तो ऊपर दिखे नीच दिखे आसब आसले कि है वन वन फोर सिक्स तो हमें वन वन फोर सिक्स एट हलो दशमिक संख्या दशमिक संख्या के अक्टल संख्या रूपान्त एन दशमिक संख्या के हेक्जार डिसिमल संख्या दुशो न एक दशमिक संख्या ये दशमिक संख्या के हेक्जार डेसिमल संख्य रूपान्तर करते हो तो आगे बोलोम कि जे संख्या जे संख्याटार के संख्य रूपान्तर करब ओ संख्यार भित्ति दिए संख्याटारे भाग दीब तो हमें दुशो नय दुशो नये जो षोलो दे भाग दी तो हमें तर बार जाए तर बार जाए हाथ एक तक एक दिए दीसि तपर षोलो जेहेतु तर चाहते बड़ो तो षोलो तर मध्य जाए ना जो जिरो और ये तेरटाई पास अन्सार आसल कि टी वन एनसार कत आ डि वन तर मान क्यों आगे बोले दीसी तर लेख दीसि जो तर मान कत डी डर मान कत तर दुशो नय दशमिक संख्या के हेक्जाते रूपान्तर कर क्षेत्र पेलम कि डि वन नेक्स्टे आसी तरपर चौबीस उनाशी दशमिक संख्या बनाए तब कि हेक्जा डेसिमल संख्या तो हमें षोलो एखे एकश चुवान्न एकश चुवान्न बार जाए हाथे थके कत पंदो षोलो जो षोलो षोलो आर एक चुवान्न मध्य जाए नय बार हाथे थके दस षोलो नय मध्य जाए ना जिरो एजने एखे ये नयटाई पास नहीं आसते बढ़ी तरह देखी कि एखे अन्सार आ नय दस पंदो क्यों एखे अन्सार लिखी नय ए एफ तरह कि एर मान कत बस दस तेल दस जेहेतु एखे आट देखने ए लिखते परि तर एखे एफ एर मान कत पंदो जेहेतु एखे पंदो आखने एफ लिखते परि तो हमारे फलाफल हार कथा छो नाइन टेन पंदो क्यों एखे ना हो नाइन ए एफ हलो क्यों एर मान कत दस एफ एर मान कत पंदो सो हमें बुझते परि जो हमारे हेक्जार डिसिमल संख्या तो हमें दशमिक थे हेक्जार डिसिमल संख्या रूपान्तर आर एक क्षेत्र सरि एक क्षेत्र दशमिक दशमिक पंचाश मान पाँच शून्य आगे जे आगे जे नियम देखा से ही नियम एक ही नियम तो क्षेत्र में कि है एखे हमें पंचाश दशमिक पंचाशे षोलोते गुणन करब क्योंकि एखे कर लाग एखे हलो कि गुणन तो 
তো গুণন করার ক্ষেত্রে কি আসে পঞ্চাশের যদি আমি ষোলো দিয়ে গুণন দিই তাহলে আসে কত আষ্টশো আষ্টশো আসার পর আমরা আটটা বাম পাশে নিয়ে আসছি এখানে ডাবল জিরো এখানে যেহেতু ডাবল জিরো হয়ে গেছে সো সেক্ষেত্রে আর কোনো গুণন করার প্রয়োজন নেই আমরা এক্ষেত্রে একটাই মান গ্রহণ করব সেক্ষেত্রে দশমিক পঞ্চাশ থেকে অক্টালে হ্যাকজাতে রূপান্তর হয়েছে আট তো বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই কোদারস